1. Ders Parasal olarak küçük miktarları Büyük miktarlara nasıl dönüştürürsünüz? 1970'lerin ortalarında bu ifade Robert Kiyosaki için merak konusuydu. Esasında çoğumuzun da merak ettiği bir konu. Kiyosaki 20 yıl sonrasında erken emekliliği dört gözle bekleyen bir milyonerdi. Çözümü bulmuştu. Peki bunu nasıl yaptı? Tek kelimeyle ifade etmemiz gerekirse leverage ya da kaldıraç. Daha küçük bir tutarla daha fazla yatırım yapmayı sağlayan mekanizma. Bu ifadenin fizik yasalarından geldiği malumunuz. Minimum güçle ağır nesneleri kaldırmak ya da hareket ettirmek için kaldıracın gücünü kullanırsınız. Ancak kaldıraç sadece fizik yasaları ile ilgili değil. Dünyayı yöneten ilkelerden biridir desek sanırım yanlış olmaz. Arşimet bana duracak bir yer ve yeterince uzun bir kaldıraç verin dünyayı yerinden oynatayım der. Kaldıraç güçtür. Örneğin hayvanlar alemine bir göz atalım. İnsanlar neredeyse çıtalar kadar hızlı veya ayılar kadar güçlü değildir. Kuşların ve balıkların aksine su altında yaşayamaz veya uçamayız ya da hayatta kalamayız. Fakat yine de dünyaya hükmediyoruz. Bu bir kaldıraçtır. Elbette burada anlatılacaklar teknoloji ile ilgili değil. Elinizdeki paranızla daha fazlasını yapmanız için size finansal kaldıraç sağlayacak fikir ve stratejilerle ilgili. Finansal özgürlük oranları bir işçinin kullandığı araçlar kötüyse ortaya çıkardığı ürünler de muhtemelen kötü olacaktır. Ve buradan hareketle zihnimizde var olan kavramlar beynin araçlarıdır. Onları doğru kullandığınızda gözlerin göremediği şeyleri görmelerine yardımcı olurlar. Zengin olma hedefini gerçekleştirmek için pozitif borcu, varlıkları ve gelir kavramlarını anlamak başarılı bir emekliliğe giden ilk adımdır. Borçlarınızın varlıklarınıza oranı zaman içinde finansal sağlığınızı izlemenize yardımcı olur. Bunun için borç öz sermaye oranımıza bakmamız gerekiyor. Yani burada kişi kendi bilançosunu okumalı. Örneğin 100.000 TL borcunuz ve 20.000 TL sermayeniz olduğunu varsayalım. 100.000 bölü 20.000 yaptığımızda borç öz kaynak ya da öz sermaye oranımız 5 çıkar. Bu rakam finansal sağlığınızı ölçmek için iyi bir noktadır. Bu oran ona doğru yola çıkarsa bir sorun olduğunu anlarsınız. Borçlarınız varlıklarınız karşısında ciddi oranda artmıştır alarm zilleri çalıyordur. Bu noktada mali durumunuzu yeniden değerlendirmelisiniz. Finansal özgürlük için önem vermeniz gereken diğer bir konsept, giderlerinize karşı elde ettiğiniz pasif gelir. Örneğin her ay kira gelirinden ya da hisse senetlerinden 2000 TL gelir elde ediyorsunuz. Aylık harcamalarınız ise 10.000 TL. 2000'i 10.000'e böldüğümüzde 0,2'lik bir servet oranına ulaşırsınız. Peki bu ne anlama geliyor? Sürekli çalıştığınız iş dışında elde ettiğiniz gelir giderlerinizin %20'sini karşılamakta. Yani finansal olarak %20 özgürsünüz. Erken emeklilik için bu oran en azından 1 olmalı. Finansal kaldıracın anahtarlarından biri bu oranların farkında olmaktan geçer. Bir sürü kurbağa öpmek. Kiyosaki gayrimenkul yatırımını seven bir kişi. Servetinin büyük çoğunluğunu da bu yatırımlarından elde etmiştir. Bu noktada verdiği tavsiye doğru mülkü bulmak istiyorsanız bir sürü işe yaramaz şeye bakmanız gerektiği. Esasında bu tavsiyeyi daha genel değerlendirmek daha geniş bir bakış açısı sağlar. Örneğin hisse senetlerinde de aynı durum geçerli. İster gayrimenkul isterse de hisse senedi yatırımları olsun. Bunlar diğer satın aldığınız şeylerden çok da farklı değil. Tıpkı bir çift ayakkabı ya da bir tatil satın alırken indirimleri takip etmeye başlamanız gibi mümkün olan en iyi teklifi bulmak gerekiyor. Bu videonun sponsoru olan SPK lisanslı midas yatırım hesabı ile ABD borsaları ve Borsa İstanbul'daki şirketlere güvenle yatırım yapabilirsiniz. Midas yatırım hesabından yapacağınız Borsa İstanbul işlemlerinde ek masrafla karşılaşmaz, tüm işlemlerinizi yıl sonuna kadar komisyonsuz gerçekleştirirsiniz. Amerikan borsalarına yapacağınız yatırımlarda ise piyasanın çok altında sadece 1,5 dolar gibi düşük bir işlem ücretiyle işlem yapabilir, canlı veriye ücretsiz ulaşabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra midas uygulamasındaki haberler kısmından ABD ve Türk borsalarına dair güncel haberlere ulaşabilir, Midaslara özel hazırlanan hisse listeleriyle yatırımlarınıza kolayca yön verebilirsiniz. Açıklamalardaki link üzerinden Midas yatırım hesabınızı dakikalar içerisinde açabilirsiniz. Amerikan borsaları ve Borsa İstanbul tek uygulamada. Borsa İstanbul'da yıl sonuna kadar komisyonsuz işlem için hemen Midas yatırım hesabını aç. Kiyosaki potansiyel yatırımları değerlendirmek için 100, 10, 3, 
bir yöntemini öneriyor. Özellikle mülk satın alırken kullandığı strateji 100 tanesini incelemek, 10 tanesine teklif vermek, 3 satıcının teklifinizi kabul etmesini sağlamak ve son olarak bunlardan bir tanesini satın almak anlamına geliyor. Bu büyük hatalar yapmanızı engelleyecektir. Yakışıklı bir prens bulmadan önce bir sürü kurbağa öpmek gerekiyor. Pek çok insan potansiyel yatırımlar için yeterince zaman harcamıyor. Bunun yerine dürtüler, tüyolar veya söylentilere göre hareket ediyorlar. Ağaçların arasından geçmek. Dünyayı görme şekliniz, dünyada davranma şeklinizi belirler. Diğer bir ifadeyle gerçeklik, kısmen kendi zihninizde inşa edilir ve sizi benzersiz bir bakış açısıyla donatır. Risk kavramını düşünelim. Belirli bir davranışın algılanma biçimi genellikle o davranışta bulunup bulunmayacağınızı belirler. Örneğin yatırım yapmak genellikle riskli gibi görünür. Bu yüzden bazı insanlar yatırım yapmaktan korkar. Sonuçta yanmamak için en iyi yol ateşle oynamaktan kaçınmaktır. Öyle değil mi? Peki yolun karşısına geçmeye ne demeli? Bu da riskli olabilir ama algılanan bu riskten ne kadar etkileniyorsunuz? Bu açıdan bakıldığında riske odaklanmak insanı felç eder. Şehrin sokaklarında dolaşmak imkansız hale gelirdi. O halde tek başına riske odaklanmak pek akıllıca bir yaklaşım değil. Bir bisiklet yarışçısı ağaçlı bir parkurda ağaçlara odaklanırsa arasından geçmesinin mümkün olmayacağını ve büyük ihtimalle düşeceğini ifade eder. Hakikaten öyle. Örneğin iki arabanın arasından geçerken yandaki araçlara odaklanırsanız çarpışma kaçınılmaz olur. Yani engellere takılıp kalmamalı. Risk ödül oranı ise riski doğru bir noktada konumlandırmanıza yardımcı olur. 10 girişimden 9'u iflas ediyor. Ancak insanlar yine de yeni iş yerleri açmaya devam ediyorlar. Her girişimcinin risk için farklı bir bakış açısı var. Takdir edersiniz ki hayattaki her çabamız başarı ile sonuçlanmaz. Burada genel başarı dengesine bakmak önem arz eder. Kısaca ifade etmek gerekirse eğer 10. işimizin getirisi, Yeterince büyükse 9'unun başarısız olmasının pek de bir önemi yok. E tabi çelik de değişti. Bazı alışkanlıklar sizi zengin, bazıları fakir yapıyorsa birincisini geliştirmeniz ve ikincisinden kaçınmanız mantıklıdır. Son derece dinamik bir çağda yaşıyoruz. Eskiden çoğu insan belli bir konuda bilgi edinir ve tüm çalışma hayatı boyunca bu bilgi birikimini uygulayarak geçirirdi. Ama devir değişti. E tabi çelik de değişti. Değişim sürekli ve kaçınılmaz. Dün işe yarayan, muhtemelen yarın işe yaramayacaktır. Dolayısıyla en büyük varlığımız kafamızda yer alan bilgiler. Bu bilgiler sürünün bir adım önünde olmanızı ve başkalarının yapamadığını görmeyi sağlar. İster kitap okuyor, ister seminerlere katılıyor, ister farklı sektörlerden insanlarla sohbet ediyor olun. Önemli olan merakınızı sürdürmek ve her gün yeni bir şeyler öğrendiğinizden emin olmaktır. Kiyosaki borç ile varlık edinmenin bir tür finansal kaldıraç olduğunu düşünüyor. Çoğu insan borçtan kurtulmak için çok fazla zaman ve enerji harcıyor. Ancak doğru şekilde kullanıldığında borç sizi daha da zenginleştirebilecek yararlı bir araçtır. Her şey iyi ya da kötü borca girip girmediğinize bağlıdır. Peki fark nedir? Bu farka geçmeden önce hemen şunu ifade etmeliyim. Burada borçtan bahsederken faizle borca girin olarak algılamak dini hassasiyetlerden ötürü bazılarına antipatik gelebilir. Varlık üzerinden ticaret etme mantığıyla finansman sağlayan ve İslami usullere göre işlem yaptığını belirten bankalar mevcut. Ancak son tahlilde bu hassasiyetleri olanların kendi vicdani değerlendirmelerini yapmaları önem arz eder. İyi borçla kötü borç farkına gelince İyi borç gelir getirirken kötü borç mevcut geliri tüketir. İlk durumda borç sizin için çalışıyor. İkincisinde onun için çalışıyorsunuz. Pek çok insan borç almak için borç alıyor. Bu onlara daha fazla paraya mal olan şeyler. Pahalı tatilleri finanse etmek için kredi kartlarını kullanıyorlar ve araba satın almak için kredi çekiyorlar. Antir parantez her ne kadar Kiyosaki Amerika özelinde bunu ifade etmiş olsa da Türkiye'deki yüksek enflasyon yüzünden araba almak bir tür yatırıma dönüştü. Fakat gelecekte seyir nasıl gider kestirmek zor. İlaveten psikolojik olarak da borç sizi bir şekilde gelirinizi arttırmaya ya da giderlerinizi azaltmaya mecbur bırakacaktır. Süreci iyi yönetebilirseniz bu da ilerisi için mali durumunuz adına faydalı olur. Sorun mu, fırsat mı? Sorunlar her zaman var olmuştur ve olmaya devam edecektir. Mesele sizin bu sorunları algılama biçiminiz ve çözüm bulma kabiliyetiniz. Kişilerin yoksul kalmasının ve sağlamcı olmasının nedeni kaygılar ve kuşkuculuk. 
gerçek dünya sizin zengin olmanızı beklemez. Astronomik kazançlar algılanan sorunların piyasa algısı olarak zirve yaptığı zamanlarda mümkün oluyor. Planlı risk alarak kötü zamanlarda aksiyona geçenler maddi bağımsızlıklarına şüphesiz daha hızlı ulaşacaktır. Bilgisi ve sezgisi olan yatırımcı bilir ki olumsuz görünen zamanlar aslında para kazanmak için en iyi zamanlardır. Sonuç olarak Kiyosaki tarafından kaleme alınan Genç Emekli, Zengin Emekli kitabından hareketle kaldıracın gücünü kullananlar, risk ödül orantısının farkında olanlar, kendi hayatının bilançosunu okumayı bilenler, iyi alışkanlıklar geliştirip borcun gücünü kullananlar, bir sürü kurbağa öpmek zorunda olduğunun farkında olanlar ve sorun görünenler karşısında fırsat arayanların gençken finansal özgürlüklerine ulaşması daha mümkün olacaktır.